എത്രയൊക്കെ പുതിയ എ ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യൻ്റെ തട്ട് താണ് തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് മുൻപിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൂഗിൾ അവരുടെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എ ഐ ടൂൾ ജമിനായി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ജമിനായിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ എ ഐ ടൂളുകളുണ്ടല്ലോ ചാറ്റ് ജി പി ടി ബാഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എ ഐ ടൂളുകൾ അവയുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും പെർഫോമൻസൊക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസീവ് മൾട്ടി ടാസ്ക് ലാംഗ്വേജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തിയേഴ് മേഖലകളിൽ അതിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് തൊട്ടിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മെഡിസിൻ വരെയുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി അളന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കോർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് സ്കോർ വരുന്നത് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജമിനായി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ സ്കോർ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ജി പി ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എ ഐ ടൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ ജി പി ടി ഫോർ അതിനെ കൂടെ വെട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ജമിനായി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ അവരുടെ ഡീപ്പ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അവരതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ മോഡൽ പബ്ലിക്കിന് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കൂടെ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോ ഏരിയയിലും അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്കിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ജമിനായിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് ഇത് മൾട്ടി മോഡൽ എ ഐ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോർമലി ചാറ്റ് ജി പി ടി ഒ ബാഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഇമേജ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യമായിരുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇതിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകളും കൊടുക്കാം ഇമേജ് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം വീഡിയോ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും തന്നെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഓർക്കാം അപ്പോൾ എനി ഇൻപുട്ട് എനി ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിൾ ഈ ജമിനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ജമിനായിക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു എംപ്ലോയി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നു ആ പേപ്പറിൽ ആദ്യം ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു ഡെക്കിനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോ വെള്ളം വരച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഡെക്കാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡക്ക് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ബ്ലൂ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കോമൺ കളർ ഫോർ ഡക്സ് ഹൗ എവർ ദർ ആർ സം ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലൂ ഡക്സ് ദീസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി നോട്ട് എസ് കോമൺ എസ് അതർ ഡക്ക് ബ്രീഡ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ കോമൺ ഫോർ ഡക്സ് ടു ബി ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് ആർ യു ഷുവർ ഈ ഡെക്കിന് ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നോർമലി ഡെക്കിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ അല്ല ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്നത് വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ എന്താണ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ സ്പീഡ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ലേറ്റൻസി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് It looks like blue ducks are more common than I thought. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ ഇതിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ഡെക്കിനെ ഒരു റബ്ബർ ഡെക്കിനെ അതിന്റെ മുൻപിൽ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള എഐനെ പോലെ ഒറ്റ ഒറ്റടിക്ക് പറയാം വാട്ട് ദ ക്വാക്ക് എന്നുള്ളത്. ഒറ്റടിക്ക് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഇപ്പോ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഗ്രോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് ഹ്യൂമർ കൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത. ചാറ്റ് ജിപിടിക്ക് ഹ്യൂമർ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ആൻസർ തരും. അതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ തരും. പക്ഷേ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള പോലെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ജെ
പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡിൽ ഇപ്പം തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ആ പ്രോയിലൊന്നും ഈ ഫീച്ചർ ഇല്ല കേട്ടോ വീഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല അത് അൾട്രയിലാണ് വരുന്നത് അതേസമയം ജെമിനായി നാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണുകളിൽ ഓൺ ഡിവൈസ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ അതായത് ഫോണിൻ്റെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ തരും അപ്പോൾ നോർമലി ഈ ഐഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ സിഡിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മളൊരു കൊറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ കൊറി ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ക്ലൗഡിലേക്ക് അയച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആൻസർ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഓൺ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഈ സിഡിയും മറ്റു കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ആ മേഖലയിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഈ ജെമിനായി നാനോ വരുന്നത് അതായത് അവരുടെ തന്നെ പിക്സൽ എയ്റ്റ് ഫോണുകളിലൊക്കെ ഇത് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഭാഷാ കപ്പാസിറ്റീസ് അതായത് ഈ ജമിനയുടെ ഭാഷാ കപ്പാസിറ്റീസും കൂടെ ഷോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഷകളിൽ ഇതിന് പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാം എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് There is no land nearby for the duck to rest or find food. It is unlikely to find ducks here naturally. ചുമ്മാ വെള്ളത്തിൽ ഡെക്കിനെ വെച്ചപ്പോൾ മീൻസ് വാട്ടറുള്ള നമ്മുടെ വേൾഡ് മാപ്പിൽ വെള്ളമുള്ള ഏരിയയിൽ ഡെക്കിനെ വെച്ച സമയത്ത് പറയാണ് അവിടെ അതിന് ഫ്രണ്ട്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡോ ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമായിരിക്കും കാരണം ഡീപ്പ് ഓഷ്യനിൽ കടലിൻ്റെ ആഴക്കടലിലൊന്നും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ഡെക്കുകളോ മറ്റോ കാണാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് യു സി കം അപ്പ് വിത്ത് എ ഗെയിം ഐഡിയ ഓ ആൻഡ് യൂസ് ഇമോജീസ് പ്ലീസ് How about this? We can play a game called, game called Guess the Country. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. ജസ്റ്റ് ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് അടിച്ചു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അഗെയിൻ വിഷ്വൽ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ചങ്ങാതി കാണിക്കുന്നതിനെല്ലാം അത് റീസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രങ്ങാനും കപ്പാസിറ്റീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കിയോ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസായി ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ മാത്രം ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാത്രം എബിലിറ്റികളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഷോ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് അതായത് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും എന്തിനെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് ജമനായി ഇപ്പം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ലൈക്ക് എത്രമാത്രം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത് ഒരു ഒരു എ ഐ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഗെയിമൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പണ്ട് ഈ പൂരപ്പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ കളികളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളിത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതിലാണെന്നുള്ളത് ഈ റോക്ക് പേപ്പർ സിസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഗെയിമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ ആ ഗെയിം തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല നോർമലി അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന എന്തും അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ സെൻസിങ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇനി ഇതാ ദ ഫുഡിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ലൈക്ക് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് വൂളൻ രണ്ട് നൂലിൻ്റെ കെട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനോട് ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പറയാം ആൻഡ് നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം Or how about a green cake? ശ്രദ്ധിച്ചു ആ വെച്ച നൂലുകളുടെ കളർ ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന ഇമേജസ് ആയിട്ട് നമുക
This is a picture of a crab. That's right. ഈ നോർമലി പണ്ട് കളിക്കുടുക്കയിലും മറ്റൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് അനിമൽ അല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഈ ജമിനായിക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഒറ്റയടിക്ക് ദിസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ക്രാബ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റയടിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നോളേജ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരേ കാഴ്ച കാണുന്നു പക്ഷേ ആ കാഴ്ചകൾ എന്ന് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ ഐ ടൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ അറിവിനെ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആ ടെസ്റ്റിൽ ഇവർ മനുഷ്യനെ ആൾറെഡി മറികടന്നു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഇവരിപ്പോഴും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി പി ടി ഫോറിനോടാണ് ജി പി ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ മോഡലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുൾ മോഡലാണ് ജി പി ടി ഫൈവ് എന്തായാലും അവരുടെ അടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും അത് ജനുവരിയിൽ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ജി പി ടി ഫൈവിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ജി പി ടി ഫോർ ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ഇറങ്ങിയ ജി പി ടി ഫോർ അതിനെ ഇവർ വെട്ടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിയ മാർജിനിലാണ് പലയിടത്തും വെട്ടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷീറ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ജി പി ടി ഫൈവ് വരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ജോബുകൾ ഇത് കാരണം ഡിസ്റ്റപ്റ്റഡ് ആവുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഇവൻ ഗൂഗിൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും മറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വീഡിയോസ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെ പേജ് നോക്കിയ സമയത്ത് അവർ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസൊക്കെ മാത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിൽ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് വീഡിയോസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അവർ പറയുന്നതെന്താണെന്ന് അറിയോ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ടെക്നീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് പ്രോപ്പർ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ടെക്നീക്സ് ഇതിനായാലും വേണം എ ഐ ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ടെക്നീക്കുകളുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതായത് ചുമ്മാ കയറിയിട്ട് ആർക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോട് എന്തും ചോദിക്കുക എന്തും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ യൂസ് കേസുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇനി മാറ്റർ അല്ലാതാവുന്ന ഒരു കാലം വരികയാണ് റൈറ്റ് എ ഐ ടൂളുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൺലീഷ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പല ടെക്നോ പാർക്കുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ പല വൈറ്റ് കോളർ പല ബ്ലൂ കോളർ ജോബുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം പോസിബിലിറ്റീസ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജമിനായിൻ്റെ തന്നെ ഇത് ഈ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ആക്സസ് നൽകുന്നുണ്ട് ജമിനായിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്സസ് നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറയാണ് ഇപ്പോൾ ജി പി ടി ഫൈവും ജമിനായൊക്കെ ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി അതിനെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഡെവലപ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എ ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ചുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തട്ട് താണ് തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാര്യം കുറച്ച് കഷ്ടമായിരിക്കും എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ